好像有人刚刚来过。嗯。怎么是你们？钟浩，真的是你们啊！你怎么来了？钟浩，你怎么来了？小驴子，钟浩，你怎么来了？疯子，钟浩，其他兄弟呢？别提了，我费尽周折才从渔夫海的部队里逃出来，其他兄弟联系不上，就剩我们几个了。你们是什么时候到这里的？今天上午，我们祭拜了团长，想给团长守墓，没想到就碰见你们了。我也没想到。能够活着见到你们，哎，只可惜啊，团长、参谋长还有兄弟们都牺牲了，这都怪我。团长，住好！咱们五四六团是受于福海这个小人的陷害，这怎么能怪你呢？住好，你也不要过于自责，换上别的兄弟们，团长也会去援救的。我想，范团长一定是抱着必死的决心来打这一仗的。没错，住好，团长的性格你应该知道。他宁愿站着死，他也不可能跪着活。咱们团长是一个有骨气的军人。对，是啊，为国家而战，是范团长的心愿。范团长，他就像我的再生父母一样。我现在能为他做的，就是把他送回老家。不知道兄弟们，你们愿不愿意帮这个忙？瞧你说的。团长是我任来峰唯一敬佩的人，怎么会不愿意呢？没错，当然愿意。没错。好，那我们到镇上去给他买一副好的棺木，送他回老家吧。好，嗯。本报得此供状之后，深感离奇呀、啊，即遣记者至于府调查。据闻，当夜潜入者为一男一女。啊，一男一女，没想到啊！乃受够限之，范玉婷团长就部。该男女手段霹雳，呃，来去如风。于宅数十守卫，竟无一人察觉。于是写完供述之后，袒身被缚，胸口以利器刻“懦夫”二字。哎呀，触目惊心呐、啊！这俩人忒厉害，忒厉害！对，嗯、这啥？于福海就该这样整他。对，哎，对对对对对对，哎哎，等等。还有，还有呢！还有啊！西，战区长官部，亦得此供状电文。啊，这事儿是你们俩干的吧？一令宪兵将于氏逮捕，缔结军委会，审判定罪。啊！哎呀，多好！你和吴梅这事儿办的地道，可算是给我们出了一口恶气。那是于福海罪有应得。弟兄们。吃好了吗？嗯，好了，好了，好了。老板，别站、哎！来了，真是太可惜了。不用找了。哦，谢谢客官，谢谢客官。哎，客官慢走，哎，慢走，慢走。过分了，客官慢走啊！哎，客官慢走啊！下次再来啊！对，就是下次再来，客官。是。客官，老板，哎，你们这儿最好的棺材在哪儿？啊，那，哦，那就是他了。好，不过这个价钱可是有点儿。龙梅，老板，你叔叔够不够？够了，够了，够了！老板，你这儿有防腐剂吗？哎，有，有生石灰，有麝香，有龙脑，还有安息香。行，那你把最好的都给我来一份吧。哎，好，那几位客官请稍等。<笑>
，我马上就去准备啊。哎，等等，呃，可以给我再准备一辆大的马车吗？还要一辆马车？那这点就不够了。龙妹，嗯，没有。老板，再加上这个，可以了吧？哟，客官，在下是小本经营，这这这这，老板，你可看清楚，这是货真价实的家伙事儿。我们这把枪换你辆破马车，绰绰有余。营长，算了算了，咱别买了，找别的地方看看吧。客气点，客气点。营长，哎，营长，敢问几位军爷是哪个部队的？老板。实不相瞒，我们是范玉婷范团长的部下，前几天在这附近打仗。范团长，嗯，就是报纸上登的那个被奸人陷害、英勇殉国的范团长。对，对我们要把范团长的遗体送回老家，所以老板，请您通融一下吧。哎呀，既然是范团长的部下，那在下失敬了，失敬了。这样。这辆马车我就免费免费送了，这支枪，你们就收回去吧，啊，收回去吧。谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板。你看我学的怎么样？嗯，不错，有进步。<笑>那我啥时候写的像爹那样好？等你把院子里那一大缸墨水写完，就能和你爹比一下了。王献之写了十八缸，我才写了一缸。娘，你也太宽容了吧？王献之的爹，那是个假将军，你爹可是个真将军。嗯，咱不跟老王家比写字，要比呀、啊。就比保家卫国的本事，那老王家可比不过咱。娘，爹啥时候回来啊？我可想他了。等天下太平了，不打仗了，你爹就回来了。夫人，夫人，张妈，你这是怎么了？老爷回来了。什么？老爷回来了，张妈，你哭什么呀？老爷他，他，娘。
，等将来娘死了，你就把我和你爹葬在一起。娘，你不要死，听娘的话就是了。你把哥哥姐姐们先带回家，娘想再陪你爹一会儿。娘。少爷，来走吧。感谢大家把玉婷送回来，我没什么好报答的，我代表玉婷敬大家一杯。夫人，范团长是为了救我们而牺牲的，我们对不起团长，对不起夫人。大家都先坐下，先坐下。我有话要说。俗话说：“将军难免阵上亡。”这怎么能怪你们呢？玉婷的性格我是知道的，兄弟有难，他一定会出手的。你们千万不要自责。从玉婷当兵的那天起，他就做好了随时牺牲的准备。如今，日寇横行，牺牲的又何止玉婷一个人？我知道，大家和玉婷都是好兄弟。龙小姐，嗯，和我家也是世交，所以很多事情我还要麻烦大家。夫人，有什么需要帮忙的，您尽管说。夫人，您请说。大家一定尽心尽力。是，夫人，我们都听您的。我和玉婷，我们两个就这么一个孩子，这孩子最崇拜的就是他爹，总吵着要跟他爹一样精忠报国。我一个妇道人家，拿不了刀枪，上不了战场，所以我想把小婷。托付给大家，希望你们能看在玉婷的面上，把她带走，把小婷培养成才，让她成为一个有用的人，为国效力。我带玉婷，谢谢大家了。哎哎，夫人，您放心吧，范团长的儿子，那就是我们的亲人，我会把小婷当亲弟弟一样，好好的照顾。只要夫人不嫌弃。小婷也可以跟我回龙家集，加入我们龙家军。夫人，我任赖峰一定不负重托。没错，夫人，我们听您的。对，听您的。谢谢你们了，小婷，快，快给大家磕头啊！今后你一定要听他们的话。娘，我不要离开你。你不离开娘，又怎么能继承你父亲的遗志呢？怎么能成为一个顶天立地的大丈夫啊？你爹在天有灵。也不愿意看到你这么懦弱，跪下！哎、小婷，小婷，夫人，我不是说了吗？我会把小婷当成自己的家人去照顾的，您放心好了。好，小婷，来，给大家倒酒，来。嗯我敬大家一杯，今后小婷就托付给你们了。夫人，请放心
，放心吧，放心吧，夫人。我已经准备好了，小婷，你怎么有支枪呢？这个是，是我爹在我七八岁的时候送给我的，他每次回来，都会教我打枪。那你的枪法应该不错了，还凑合吧。每次他想吃野味，全是我去打的。好，虎父无犬子。我们该出发了，去跟母亲告个别吧。夫人，夫人，少爷，啊、夫人，去看看，快进来。夫人，夫人，夫人，娘，娘，娘，娘。小婷，娘，小婷，先起来，先起来，娘，别哭了。娘，您的话我都记住了。我一定做爹那样的好男人，好军人，只为国家流血，不为自己流泪。娘，你和爹聚少离多，现在你们在一起了，永远也不分开了。哥哥姐姐们，我们走吧，走吧，走吧。小婷，很少走这么远的路，是不是脚疼啊？也不是很疼，没事的，我忍得住。小婷，别逞强，要走的路还长着呢。要是现在把脚磨破了，后面就更走不了了。累了，咱们就歇会儿。不行。要是这点苦都吃不了，那我还怎么打仗，怎么杀鬼子？<笑>小子，有志气，再忍耐一会儿，我们到前面的村子里吃点东西休息一下，再走吧。嗯。
大家小心点，小心点。看，前面就到了。等等，怎么回事、啊？怎么没有人呢？不对劲儿。